Xin chào tất cả các em Tam giác đồng dạng là một phần kiến thức khá là quan trọng trong hình học của lớp 8 Vậy tam giác đồng dạng là gì? Và có những trường hợp đồng dạng nào của tam giác? Và các em đã biết cách vận dụng những cái trường hợp tam giác đồng dạng này vào những bài tập liên quan hay chưa? Thì ví dụ bài tập hôm nay của cô sẽ giúp các em trả lời được phần nào cái câu hỏi này Đề bài là như sau Cho tam giác ABC cân tại A có M là trung điểm của BC Điểm DE thuộc vào cạnh AB, AC sao cho MD thì là phân giác của góc BDE. Yêu cầu chứng minh ME là tia phân giác của góc DEC. Đề bài thì khá là ngắn gọn. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay nhau vào vẽ hình để xem xem là việc chứng minh ME là tia phân giác góc DEC có khó không? Thì đây là tam giác A B, C cân tại A M là trung điểm của cạnh đáy BC D, E thuộc vào cạnh AB, AC sao cho MD là phân giác của góc B, D, E và đang yêu cầu chứng minh ME là phân giác của góc D, E, C Bây giờ nếu để hình vẽ như thế này thì rất là khó để chứng minh được và bây giờ chúng ta phải vẽ thêm hình Vậy vẽ thêm hình như thế nào? Thì ở đây có M là trung điểm của cạnh đáy BC của tam giác cân. Nên chúng ta sẽ nghĩ ngay đến việc nối cạnh AM với nhau. Khi đấy AM vừa là đường trung tuyến mà cũng đồng thời là tia phân giác của góc BAC. Khi AM là tia phân giác như vậy thì các bạn có nhận xét gì về góc ADE ở đây? Khi đấy tam giác này sẽ nhận cái Tia MD là phân giác của góc ngoài tại đỉnh D. Vì vậy cho nên nếu cô kẻ DF là phân giác trong của góc ADE hay cô kẻ DF vuông với DM đi thì khi đấy DF sẽ là phân giác trong của góc ADE. Và vì vậy cho nên mình sẽ thấy F sẽ là giao của hai tia phân giác AM và DF. Vì vậy, F sẽ là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác A, D, E. Vì vậy, F, E sẽ là tia phân giác của góc A, E, D. Và vì vậy cho nên để chứng minh M, E là tia phân giác góc D, E, C, mình chỉ cần chứng minh F, E vuông với M, E thôi là đủ. Và mục đích bây giờ, cô và các bạn sẽ cùng nhau chứng minh E, Cô xin lỗi, F, E, M phải bằng 90 độ. Để chứng minh một góc bằng 90 độ thì chúng ta có rất là nhiều cách. Ở đây cô sẽ dùng cách là phân tích cái góc F, E, M này thành góc F, E, D và góc D, E, M. Chứng minh cho từng cái góc đó bằng với hai góc nào đấy cùng cộng với nhau bằng 90 độ thì chúng ta sẽ suy ra được điều này. Bây giờ... Trước hết cô chứng minh góc F, E, D nó bằng một góc nào đấy Thì ở đây cô phát hiện ra là cái góc đấy Góc F, E, D này bằng với góc D, M, F Và chứng minh nó thì các bạn sẽ phát hiện ra Cái góc D, E, F này thì bằng 1 phần 2 Góc D, E, A Mà góc D, E, A là góc nằm trong tam giác D, E, A nên nó sẽ bằng 180 độ trừ đi góc D này và trừ đi góc A này. Hay chính bằng 90 độ trừ đi một nửa của góc ADE và cộng với góc ADAE. Mặt khác, cái góc DMA này thì bằng lại bằng 90 độ trừ đi góc DFM vì MD vuông góc với DF. Và cái góc DFM này lại là góc ngoài tại đỉnh F của tam giác DFA. Và vì vậy nó cũng bằng 90 độ trừ đi một nửa của góc DAE cộng với góc ADE. Ta thấy hai phần này là như nhau. Vì vậy ta sẽ suy ra được điều cần phải chứng minh. Đấy là góc DMA phải bằng góc DEF. Vậy là ta đã chứng minh được một thành phần rồi. Bây giờ mình chỉ cần phải chứng minh cái góc DEM này bằng với góc DFM thì sẽ ra được là điều vuông góc thôi. 
Nhưng để chứng minh hai góc này bằng nhau thì mình bắt đầu mình quan sát lại cái phần mình vừa chứng minh xong đã. Đấy là hai cái góc đó, hai cái góc DMA bằng DEF. Hai góc này bằng nhau mình sẽ có được điều gì? Thì ở đây cô sẽ thấy này. Góc M F E là góc ngoài tại đỉnh F của tam giác F E A. Và vì vậy cho nên nó sẽ bằng tổng của góc F E A cộng với góc F A E. Mặt khác, ta có góc M D E bằng góc M D B hay cũng chính bằng M D B lại là góc ngoài tại đỉnh D của tam giác D A M. Vì vậy, nó cũng bằng tổng của góc D M A cộng với góc D A M. Mà hai góc này bằng nhau, hai góc này bằng nhau mình vừa chứng minh được, cho nên mình sẽ suy ra được góc này bằng góc này và bằng góc này. Đó. Đây các em quan sát. Và vì vậy cho nên ta sẽ suy ra được góc B D M phải bằng góc M F E, tức là hai góc này bằng nhau. Hai góc này bằng nhau, hai góc này bằng nhau. Nên nếu ở đây cô gọi điểm Y là giao của DE và FM thì các bạn sẽ thấy góc bằng góc, góc bằng góc, tam giác IDM sẽ phải đồng dạng với tam giác IFE. Đó. Và vì vậy cho nên mình sẽ suy ra được một cái tỷ lệ đấy là DI trên FE, DI trên FE. DI trên FI, cô xin lỗi, phải bằng với MI trên EI. Và vì vậy cho nên mình đạo một chút sẽ thành DI trên MI phải bằng FI trên EI. Tại sao cô lại suy ra cái tỷ lệ này? Là khi đó, sau đấy cô sẽ dùng cái tỷ lệ này cùng với cái góc đối đỉnh DIF và góc IMIE. Hai góc này sẽ bằng nhau đối đỉnh và cùng với cái tỷ lệ này nên suy ra cái tam giác là DFI phải đồng dạng với tam giác MEI. Theo trường hợp, ở đây là uh, trường hợp 2 đồng dạng. Cho nên khi đó mình đã suy ra được cái góc này sẽ bằng góc này. Và vậy là ta sẽ thấy là D F M cộng với góc D M F bằng 90 độ. Nên từ hai cái điều mình vừa chứng minh là cái góc này bằng góc này và góc này bằng góc này thì khi đấy hai góc này cùng cộng với nhau bằng 90 độ hay chính là góc F E M phải bằng 90 độ hay cạnh F E phải vuông với cạnh M E và khi khi đó F E là tia phân giác của góc trong tại đỉnh E nên chắc chắn M E phải là phân giác của góc ngoài tại đỉnh E hay chính là điều phải chứng minh M E là tia phân giác của góc D E C vậy là chúng ta đã hoàn thành việc chứng minh bài toán ví dụ ngày hôm nay có vẻ như là nó sẽ không khó nếu các em nắm được kỹ các trường hợp đồng dạng của tam giác và cách vận dụng nhưng nó sẽ khó với bạn nào mà mình chưa nắm được các tính chất hình học um, liên quan vì vậy cho nên nếu sau bài học ngày hôm nay các em có những cách làm khác cho ví dụ bài tập này hay có những ý tưởng mới thì có thể comment vào phía dưới để cô sẽ uh, cùng xem xét và chúng ta có những ví dụ hay hơn ở những bài tập tiếp theo chào các em